தமிழுங்கிறது வந்து ஒரு செம்மொழி இல்லை நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் வந்து அதை மட்டும் பிரிட்டிஷ் வந்து ஒதுக்கி வச்சாங்க கால்டுவில் வந்து ஒரு மதகுரு அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த ட்ரெவிடியன் ஐடியாலஜி இங்கே வெள்ளக்காரங்க வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செய்கிறப்ப இந்த மாதிரி மொழிகளை பற்றி அக்கறை இல்லாமல் ப்ராஃபிட் தான் முக்கியம்ன்ற இருந்திருக்கேன் அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் குயினும் கிங்கும் அங்கேருந்து போட்டிருக்கிற ஆர்டர் இங்கே வந்து யாரும் மிஷினரிகள் போய் இந்தியாவில் மதம் பரப்பக்கூடாது இந்தியா நம்ம நினைப்போம் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவத்தை பரப்புறதுக்கு இந்தியர்கள் எதிராக இருந்தாங்க அரசர்கள் எதிரியாக இருந்தாங்க இந்த வேற்று மதத்தை சார்ந்தவர்கள் எதிரியாக இருந்தாங்க அப்படிலாம் இல்லை பிரிட்டிஷே எதிரி ஆக இந்த ரிசர்வேஷன்லாம் இந்த திராவிட இயக்கங்கள் வந்து அப்படி இன்னிக்கல் சமூகத்தில் வந்து இது பண்ண முடியாது இன்றைக்கும் நிறைய நேரங்களில் வந்து ஸ்கூலில் போனவொன்னே சர்டிஃபிகேட்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு அது வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக கேட்குறாங்க மண்டல் கமிஷனாக என்னென்னே தெரியாது மண்டல் கமிஷன் தப்பு இந்த மாதிரி யார் ஓபிசி அவனுக்கு தான் அந்த ரிசர்வேஷனு அவனே விளங்காமல் பேசுகிறான் வெள்ளக்காரங்க வந்து கிறிஸ்தவ கவர்மெண்ட்டுன்னா அவன் கிறிஸ்தவனே கிடையாது அவனுக்கு அவன் வந்து கிரைஸ்டே மறுதலி அவன் வந்து கொடுக்கல வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ப்ரீச் த காஸ்பல் டு திஸ் பீப்புள் கோபாசே நண்பர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நம்ம கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர் ஜே அருள்தாஸ் அவர்கள் ஃபார்மர் வைஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் அமெரிக்கன் காலேஜ் மதுரை நம்ம கிட்ட பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்தில் சான்ஸ்கிரிட்டும் இண்டோ ஆரியன் லாங்குவேஜஸை மட்டுமே ஒரு இந்தியாவுக்கான லாங்குவேஜாக பார்க்கப்பட்டுச்சு சார் திராவிடன் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்ற சொல்லப்படுற நம்ம சவுத் இந்தியா லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு புறக்கணிக்கு தான் பட்டுச்சு அந்த லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சவங்களுமே வந்து ஒரு பெருசாக மதிக்கப்படலை ஒரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே வந்து சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சவங்களை மட்டுமே வந்து முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டாங்க இது எதனால் நடந்தது ஏன் ஒரு ஏன்னா தமிழுங்கிறது வந்து ஒரு செம்மொழி ஒரு ரொம்ப வருஷம் பழமை வாய்ந்த ஒரு மொழின்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லா லாங்குவேஜஸும் மலையாளம் இது எல்லாமே வந்து சுற்றி இருக்க க கன்னடா தெலுங்கு எல்லாமே அப்படி தான் இருந்தது ஏன் வந்து அதை மட்டும் பிரிட்டிஷ் வந்து ஒதுக்கி வச்சாங்க சான்ஸ்கிரிட்டை மட்டுமே வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னா அது வந்து சான்ஸ்கிரிட் மட்டும்தான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சிந்தனை வந்து எப்படி வந்தது எதனால் இது வந்து ஒரு வாண்டடாக நடந்த ஒரு விஷயம் தானா நம்மளோட திராவிடன் கல்ச்சரையும் நம்மளோட லாங்குவேஜஸையும் புறந்தள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு பார்வையினால் நடந்தது தானா ஒரு நல்ல கேள்வி நம்ம வரலாற்றிலே நாம் பார்த்துருக்குறோம் இந்த இந்தியா என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நிலப்பரப்புக்குள்ளாக இந்த மேற்கத்தியர்கள் உள்ளே வருகின்ற பொழுது வியாபார நோக்கில் தான் வருகிறார் அவர்கள் வந்து அங்கே மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட பிறகு அதே நேரத்தில் இந்த வாயஜஸ் கடற்வழி பிரயாணங்கள் இந்த வழி கண்டுபிடிக்கின்ற ஒரு அந்த வாயஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய மாஸ்கோடா காமா அப்புறம் கொலம்பஸ் போன்றவர்கள்லாம் கடலில் வெஞ்சர்ஸ் வெஞ்சரிங் இன்டு த சி அப்புறம் கண்டுபிடி அப்போ இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி வழி கண்டுபிடிச்சு வந்துட்டாங்க அதே நேரத்தில் அங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்குது ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இந்த வழி கண்டுபிடிச்சனால அவன் யோசிக்கிறான் நம்ம இங்கே செஞ்சு மார்க்கெட்டுக்கு அங்கே கொண்டு போயிடலாமே அப்படின்னு வியாபார நோக்கோடு இங்கே வருகிறார்கள் இங்கே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸையும் அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே கொண்டு போய் தொழிற்சாலையில் இப்போ இங்கே ஒரு ஒரு பத்து டன் இருபது டன் சும்மா உதாரணம் சொல்கிறேன் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே போய் சின்ன சின்ன விலைகளாக செஞ்சு ஒரு வாட்சு சரியா ரோமர் ரெஸ்ட் வாட்சின் வாங்கி அப்போ அந்த காலத்தில் சின்ன வில்லைகள் டன் கணக்கில் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன வில்லைகளாக செஞ்சு இங்கே கொண்டு வந்து ஆயிரக்கணக்கில் அதை நம்ம விற்றுட்டு போயிருக்கோம் மார்க்கெட் இப்போ அப்போ எவ்வளோ லாபம்னு பாருங்கள் உண்மையை சொல்ல போனால் ட்ரெயின் கொண்டு வந்ததெல்லாமே பிரிட்டிஷ்காரர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையாலுமே அவங்க ட்ரெயின் கொண்டு வந்தது வந்து இந்த மாதிரி வியாபார நோக்கு அவங்களோட ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஈஸியாக மூவ்மெண்ட் பண்ணி பிரிட்டிஷ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ட்ரெயினு ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் கூட அவங்க வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக கொண்டு வராங்கல்ல சார் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப உண்மை இதில் ரெண்டு கருத்துக்கள் இருக்குது ஒன்று பிரிட்டிஷ் வந்து தங்க இந்த நம்ம நாட்டை கொள்ளை அடித்து சுரண்டி அங்கே கொண்டு போய் அவங்க சேர்த்துக்கடன்னு நினைப்பது அதற்காகத்தான் இந்த ட்ரெயின் போட்டாங்க அதுக்காகத்தான் இந்த ஹார்பர்லாம் உண்டாக்குனாங்க அதுக்காக தான் இங்கே நிறைய மாற்றங்களில் உண்டாக்குனாங்க அது உண்மை அதில் ஒன்றும் அவங்க வந்து இம்பீரியல் கவர்மெண்ட் சரியா ஏகாதிபத்திய அரசுகள் ஆகவே நாடுகளை தோற்கடித்து அந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியே இந்தியாவே ஆட்சி செய்தார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் ராஜ்கிட்ட கொடு பிரிட்டிஷ் ராஜ்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஒரு அப்போ
லோக்கலாகவே ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவிலுமே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து லோக்கல் ஆட்கள்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணி வந்தாங்க சிப்பாய் கலம் வந்து அப்புறம் நம்ம ஆர்மி பீப்பு நம்ம ஊருக்காரங்களே ரிவால்ட் பண்ணதான் அப்போ பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் இந்தியன்ஸ் இருந்து நம்ம க நம்மளே சுற்றிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படிலாம் அவர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் அப்படி ரயில்வே இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆனால் அது மாடர்னைசேஷன் மாடர்னைசேஷன் மாடர்னைஸ் ஆகுது சரியா நோக்கம் தப்பு அந்த மாடர்னைஸ் ஆகும்போது ரிஜிடு ஸ்ட்ரக்சர் உடையுது பெண்கள் வேலைக்கு போயிடுவாங்க வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு வைங்க பெண்களுக்கு ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி வரும் பெண்களுக்கு வேலை வரும் காசு வந்துடும் சரியா அதுவும் நடந்திருக்கு சரியா ஒரு தீமையிலும் ஒரு இது இருக்கு அதனால அவங்களோட நோக்கங்கள் வேறவா இருந்தாலும் நம்ம இந்தியர்கள் வந்து அதை கரெக்டா மாடர்னிட்டின்றது அவன் அவன் செஞ்சது வந்து இது மாடர்ன் மாடர்னைசேஷன் அது ஒரு வெஸ்டர்னைசேஷன் தான் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த வெஸ்ட் ஃபார் த பீப்புள் தான் பட் ஆனால் இங்கே வந்து இருந்த ரிஜிடிட்டியை வந்து உடைச்சிருது பேட்ரியாக்கியை அடிச்சிருது சரியா காஸ்ட் சிஸ்டம் உடையும் சரியா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதுவும் பார்க்கணும் நம்ம அதனால் இப்போ நம்ம முதல் கான்செப்ட் வெளியே போவோம் அவன் வந்து சுரண்டர் தான் வந்தாங்க அதுக்காக தான் இது பண்ணாங்க அதனால் வியாபாரம் தான் அவனுக்கு இந்திய மொழியில் பற்றிய பெரிய காரணம் இப்போ சான்ஸ்கிரிட்னோன்னு அவருக்குன்னு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு தான் சான்ஸ்கிரிட்டை ஏற்றி விட்டாங்க அப்படின்லாம் இல்லை இது தமிழ் பிடிக்காதுண்ணா தமிழ் அப்படி இல்லை அதாவது எந்த மொழி வலிமை உள்ளதாக அப்போ இருக்கோ எந்த மொழி படித்தவனை வந்து அவனுக்கு வந்து யார் மண்டையில் சரக்கு இருக்கோ அவனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லாதவனுக்கு தான் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு வாங்க நம்ம ஊரில் வந்து நிறைய அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை கிரிட்டிஷ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க அந்த ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிக்கும் பிரிட்டிஷ் ராஜுக்கும் வந்து கிளரிக்கல் ஆட்கள் வேணும் எழுதணும் வைக்கணும்னு அதுக்கு தான் இவன் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு அதுவும் அதுவும் உண்மை தான் ஆனால் அந்த எஜு அந்த எஜுகேஷனே இங்கே வந்து பெரிய லிபரேஷனை கொடுத்துருக்கு இப்போ யாருக்கெல்லாம் கல்வி மறுக்கப்பட்டதோ அவனுக்கெல்லாம் கல்வி போயிருக்கு அப்படிங்க நம்ம எப்போவுமே இந்த இந்த ரெண்டு பரிணாமமும் இருக்கிறதுன்றதை நாம் விளையும் கொள்ள வேண்டும் அப்போ எஜுகேஷனை கொடுத்து கிளார்க் எடுத்துக்கிட்டாங்க இருந்த நல்ல பேச தெரிஞ்ச எந்த லாங்குவேஜ் இதாக இருக்கோ எல்லாம் அவங்களுக்கு அவங்க ராஜுக்கு பிரிட்டிஷ் ராஜுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு எது பிரயோஜனமோ அதை செய்தார்கள் அப்படி இருக்கப்ப வந்து இந்த சமஸ்கிருதமும் அப்படிப்பட்ட மொழிகளையும் பண்ண இதை தெரிய தெரியாது இப்படி ஒரு அவனுக்கு வந்து திராவிடனை பற்றியோ அல்லது தமிழ் மொழியை பற்றியோ ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நடந்திருக்கிறது பிற்காலத்தில் கால்டுவெல்ன்றவர் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஆந்திரபாலஜிஸ்ட் லிங்குவிஸ்டிக்கு ரிசர்ச்சர் அவர் பெரிய ஸ்காலர் அவர் ஒன்றும் இங்கே வந்து இந்த ஆந்திரபாலஜிக்கல் ரிசர்ச் பண்ண வந்தவர் கிடையாது அவர் ஒன்றும் லிங்குவிஸ்டிக்கு ப்ரொஃபஸரும் கிடையாது அவர் வந்து மதம் பரப்ப அவர் ஒரு மதகுரு கால்டுவெல் வந்து ஒரு மதகுரு அவரை பிசப் பார்க்குறாங்க பிசப் பார்க்கணுன்னு அவர் என்ன செய்கிறாரு இது மெட்ராஸ்லேருந்து நான் நடந்து போகிறேன்ட்டார் அங்கே இடங்குடி தான் அவர் சூஸ் பண்ண இடம் அப்போ திருநெல்வேலியில் தான் ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் ஆங்கிலிக்கன் சர்ச்சில் பிஷப் பார்க்குறார் அவர் நடக்கிறார் நான் அந்த மக்களை எப்படி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்றக்காக நடந்து காந்தி அப்படி தான் செஞ்சார் இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணி தான் இது பண்ணார் மதுரையில் தான் வந்தால் சட்டையை கலத்தி போட்டார் அது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இன்றைக்கும் அங்கே வச்சு அப்படி ட்ராவல் பண்ணார் அது சூதரா ட்ரெஸ்ஸு காந்தி சட்டையை கலத்துனாருன்றாங்க ஆனால் அவர் வந்து சூதரா ட்ரெஸ்ஸு பிலோ த நீ எபோ த ஹிப்பு வந்து சூதரா சுட் நாட் வேர் இன்க்ளூடிங் த உமன் சரியா அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க காந்தி வந்து சட்டையை கலத்துனாருன்றாங்க பட் ஹி ஐடென்டிஃபைட் ஹிம்செல் வித் த சூதரா இந் த சூதரா லேண்டு சரியா இதெல்லாம் இன்ஹரண்ட்டாக இருக்குது சரியா ரொம்ப த வந்து இங்கே தெளிவான ஒரு வேலை பார்த்துருக்குறாரு சூது இங்கே சூதராஸ் என்டையர் சவுத்து சூதராஸ் ஆர் நாட் சப்போஸ் டு வேர் எபோ த ஹிப் பிலோ த நீ இன்க்ளூடிங் தி உமன் அப்பர் கிளாத் ரிவோல்ட்னு ஒன்று நடந்திருக்கு தென்பகுதியில் பெண்கள் வந்து தோல்ச்சியில் போராட்டம் சரியா அப்போ அந்த அது அப்போ காந்தி ட்ராவல் பண்ணி எல்லாரையும் பார்த்துருக்காரு ட்ரெஸ்ஸு முக கொண்டு பார்த்துருக்க மாற்றிருக்கிறாரு சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி இவர் நடந்து போகிறார் போய் இடையங்குடியில் போய் செட்டில் ஆகிற அப்போ அவருக்கு வந்து காஸ்பலில் ப்ரீச் பண்ணணும் சரியா காஸ்பல்னால் குட் நியூஸ் கிரைஸ் டுடே டீச்சிங் சார் அப்போ இவன் யார் நான் யாருக்கு டீச் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாத்தியார் வாத்தியார் இப்போ நான் வாத்தியார் நான் சூ என் ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால் முதல்ல கிளாஸுக்கு வந்தவொடனே முதல்ல ஒவ்வொருத்தனையும் எந்திரி ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல எந்திரி எந்த ஊர் என்ன படித்த எந்த ஸ்கூலில் படித்த எவ்வளோ மார்க் வாங்கினேன் மார்க் வச்சு உன்னை ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நான் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க உன்னை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்கள் அப்பா யார்
ஒரு பக்கெட் தண்ணிக்கு ஹி ஹேஸ் டு டூ லே லேபர் சரியா லே அவன் வந்து உழைச்சி தண்ணி எடுத்து த குளித்து ஒரு ஓட்ட சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு ஜங்ஷனில் வச்சுட்டு பெங்களூர் ட்ரெயினில் ஏறி அமெரிக்க காலேஜுக்கு வருவாங்க சரியா அவ்வளோ ஹார்ட்ஷிப்பு இங்கே ஒருத்தன் அவங்க அப்பா ஃபீஸ் கட்டி ஹாஸ்டலில் படுத்து எழுந்திரிச்சு அவனுக்கு முதல் சத்தம் நான் என் சத்தம் இவனுக்கு சைக்கிளில் மிதித்து அங்கே வந்து ஜங்ஷனில் ஏறி பெங்களூர் ட்ரெயினில் ஏறி வந்து வட வட காப்பி காப்பி பேப்பர் பேப்பர் இந்த சத்தம் அப்புறம் பெங்களூர்காரங்க பேசுவாங்க பெங்களூரில் எப்படி மழை ரொம்பயா அப்படின்னாங்க சரியா இந்த பேச்சு இதெல்லாம் கேட்டு ஏன் பேச்சா ரொம்ப கடைசியாக இருக்கும் இல்லை கடைசியாக இருக்குன்னா அவன் அதுக்கு முன்னாடி நிறையா கேட்டிருப்பேன் இப்போ நான் இவனையும் ஈக்குவலை வச்சு பேச முடியாது அவன் வந்து அவன் பேக்ரவுண்டு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு சரி அப்படி ஒரு பையன் அப்பா திடீர்னு சைக்கிள் ஓடி போகும்போது அடிபடி செத்து போயிட்டார் சரி அவர் நாலு நாள் வரல அதுக்கப்புறம் என்னங்க கேட்டால் அப்பா செத்து போயிட்டார் அவன் ஒரு வாரம் கழித்து அவன் கிளாஸில் அவன் மனநிலையில் எப்படி இருக்கும் இப்போ எனக்கு அவங்க அப்பா செத்துட்டாருன்ற நான் அவன் கூப்பிட்டு கேட்கல ஏன்டா அவன் ஏன்பா வரலான்னு கேட்டேன் நான் கேட்கலன்னா சொல்ல மாட்டேன் சரியா அப்போ இந்த 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 கால்டு வெல்லு யோசிக்கிறாரு யா யாருக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா யாருன்னு தெரியணும் அவன் யார் அவன் பேக்ரவுண்டு என்ன திராவிடங்கள்னா யார் நசுக்கப்பட்டிருக்கு சாதியாக இருக்குது யா யாருக்கு ரீச் ஆகும் யாருக்கு ரொம்ப ரீச் ஆகிறா யார் ரிசீவ் பண்ணுவேன் ரிசெப்டிவாக இருப்பான் இதுக்கு தான் அவர் பண்ண அது ஆந்த்ரபாலஜிக்கல் ஸ்டடி ஆகி போயிடுச்சு அவர் திராவிட மொழிகள் மேலே நிறைய ரிசர்ச் ஒரு திராவிடியன் கிராமர் இது திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்ற ஒரு அவர் லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் டீச் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு சொல்லி மொழியை பற்றி ஸ்டடி பண்ணார் இது வந்து வித்தியாசமானது சான்ஸ்கிரிட்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ்ன்னு இந்த திராவிட லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இது பண்ணி அப்படி பண்ணியிருக்கார் அப்படி பண்ணி எடுக்கணும் ஆக அது அது வந்து இன்றைக்கி அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த ட்ரெவிடியன் ஐடியாலஜி சரியா இங்கே வெள்ளக்காரங்க வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செய்கிறது இந்த மாதிரி மொழிகளை பற்றி அக்கறை இல்லாமல் ப்ராஃபிட் தான் முக்கியன்ற இருந்திருக்கேன் அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் குயினும் கிங்கும் அங்கேருந்து போட்டிருக்கிற ஆர்டர் இங்கே வந்து யாரும் மிஷினரிகள் போய் இந்தியாவில் மதம் பரப்பக்கூடாது இந்தியா நம்ம நினைப்போம் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவத்தை பரப்புறதுக்கு இந்தியர்கள் எதிராக இருந்தாங்க அரசர்கள் எதிரியாக இருந்தாங்க இந்த வேற்று மதத்தை சார்ந்தவர்கள் எதிரியாக இருந்தாங்க அப்படிலாம் இல்லை பிரிட்டிஷாக எதிரி சரியா இங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸுக்கு ப்ரீஸ்ட் இருப்பேன் இப்போ கோட்டையில் போனேன் ஜார்ஜ் கோட்டையில் போனேன் அங்கே ஒரு சாப்ப ஒரு சர்ச் இருக்குது செயின்ட் மேரிஸ் சர்ச்சுன்னு அதுக்குள்ளே நிறைய முக்கியமாக ஹிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறார்கள் அங்கே புதைச்சிருப்பாங்க சரியா கல்வெட்டுகள்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படி ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு சர்ச்சு வேணும் அவங்களுக்கு ப்ரீஸ்ட் அவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு போவேன் சாமி கும்பிடுவாங்க இல்லை அதுக்கு ப்ரீஸ்ட் வேணும் அந்த அந்த ப்ரீஸ்ட்டுக்கு ஆர்டர் யு ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ப்ரீஸ் த காஸ்பல் டு த நேட்டிவ்ஸ் சரியா மில்ட்ரியில் ஆள் இருப்பேன் வெள்ளைக்காரம் இது அவனுக்கு ஒரு அவனுக்கு பேர் மில்ட்ரி சாப்ளின் எல்லாருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குயின் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ப்ரீஸ் த காஸ்பல் டு த நேட்டிவ்ஸ் நம்மளுக்கு வேலை என்ன வியாபாரம் சரியா நீ அந்த நேட்டிவ் கல்ச்சரில் இன்டர்பியர் ஆகி பிரச்சனை உண்டாக்கிறாத நீங்கள் என்னமோ அவன் வெள்ளைக்காரன் வந்து கிறிஸ்தவத்தை தூக்கி பிடிச்சி தெரிஞ்சாங்க நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் நம்ம மத மாத்திரத்தில் ரொம்ப ஆசைப்பட்டான்னு நினைக்கிறோம் இருக்குது ஆனால் முதல்ல அவங்களுக்கு அது ஆசை இல்லை அதனால் முதல்ல இவங்களுக்கு இந்த மொழிகள் மேலே ஆசை இல்லை எந்த மொழி அவனுக்கு வியாபாரத்துக்கு அவனை ஆட்சி செய்வதற்கு வசதியோ அதை இது பண்ணாங்க இல்லாட்டி எஜுகேஷனை கொடுத்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றப்ப பிறகு தான் வந்து இந்த மொழிகளில் இது பண்ணாங்க அப்புறம் சவுத் இந்தியாவுக்கு வரும்போது இல்லை இது ஏன்ஷியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சில மிஷினரிகள் சில வெள்ளக்காரர்கள் மேற்கத்தியவர்கள் இங்கே வந்து இந்த மொழியை கற்றுக்கிட்டாங்க நம்ம வந்து கிறிஸ்டான்டி தான் ரொம்ப முக்கியமானது இட் இஸ் த பேர்டன் ஆஃப் த ஒயிட் மேன் தட் வி ஷூட் ரூல் தம் வி ஷூட் கிவ் தம் த லாங்குவேஜ் வி ஷூட் கிவ் தம் த ரிலிஜன் ஆல்சோ கல்ச்சர் ஆல்சோ வி ஆர் சுப்பீரியர் அவர் கல்ச்சர் ரிலிஜன் அண்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் சுப்பீரியர் இட் இஸ் அ பேர்டன் ஆஃப் த ஒயிட் பீப்பிள் அதாவது இவங்களுக்கு உடைய பெரிய கருசனையா இவங்களுக்கு பாவம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்காங்க மொழி இல்லாமல் ஏன்னா அப்போ நம்ம ஊரும் அப்படி இருந்துச்சு உடன்கட்டையாக இருந்தது நான் சொன்னேன் ஒரு சமூகம் வந்து எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்றால் அங்கே இருக்கிற பெண்களினுடைய நிலை என்னன்னு பாருங்கள் அப்போ நம்ம பெண்கள் இருந்த நிலை உடன்கட்டையாகிறது சரியா அப்போ அந்த சமூகம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துக்காங்க அது நியாயப்படுத்துகிறாலும் இன்றைக்கி கூட இருப்பாங்க அப்படி ஒரு சமூகமாக இருந்தது அப்படி என்றால் அதனுடைய சீரழிவு
அப்படி நிறைய க சம்பவங்கள் இருக்கிறது அப்படி ஆரம்பத்தில் அவர்கள் அதை பற்றி அக்கறை இல்லாத இல்லை ஆனால் சிலர் வந்து இந்த கரிசனை சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் படித்து பார்த்துட்டு கிறிஸ்டியானிட்டி தான் சுப்பீரியர் நினச்சோம் தேவாரம் படித்தான் திருவாசகம் படித்தாங்க திருக்குறளை படித்தாங்க ஐயோ இங்கே சிறப்பான கருத்துக்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அப்போ சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இல்லை இங்கே நம்ம வந்து நினச்சோம் ஒன்றும் தெரியாதவேன்னு இல்லை ரொம்ப கிளாசிக்கலாக திங்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படி ரைட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ அங்கே இவன் அனுப்புனா பார்த்தீங்களா மதத்தை பரப்பலான்னு சொல்லி அனுப்புனா அந்த மூமெண்ட்டுக்காரன் கேட்குறேன் ஏய் ஒன்றும் என்னடா அங்கே அனுப்ப சொன்னால் அங்கே என்னமோ பிரமாதமாக இருக்குன்ற அப்படின்னு அப்போ இவனுக்கு பிரச்சனை உண்டாகுது நம்ம அனுப்பினவர்கள் கிறிஸ்தவத்தை பரப்ப சொல்லியிருக்கிறார்கள் இங்கேயும் சிறப்பான கருத்துக்கள் இருக்கிற என்று சொல்லுகின்ற சொல்லுகின்ற பொழுது அவளுக்கு விளங்குற டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அவனுக்கு விளங்கணும்ல நான் என்ன பேசுகிறேன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண டிரான்ஸ்லேட் பண்ண இது வந்து ஏதோ பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ஆனால் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான நோக்கம் தங்களை அனுப்பினவர்கள் ஏன் நாங்கள் இங்கு சிறப்பான கருத்துக்கள் உயரிய சிந்தனைகள் தத்துவங்கள் இருக்கிறது சிறந்த சமய கருத்துக்கள் தேவாரத்தில் தேவாரத்துக்கு உருவாக ஒரு ஒரு வாசத்துக்கும் உருவாகுது சரியா திருவாசகத்துக்கு உருவாதார்கள் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருவாத உருக உருக மாட்டார்னு அப்போ அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க அவங்க படித்தாங்க அதுக்கு பிறகு தான் அது அவங்களுக்கு பேர் ஓரியன்டலிஸ்ட் அப்புறம் இண்டாலஜிஸ்ட் வர்றாங்க அப்புறம் புளூரிலிஸ்ட் இப்போல்லாம் நடந்திருக்கு நிறையா நடந்து புளூரிலிஸ்ட்னா இல்லை நம்ம ஒன்றும் இங்கெல்லாம் வந்து ப்ரீச் பண்ண அவசியம் இல்லை இங்கேயே நிறைய சிறந்த கருத்துக்கள் இருக்குது இங்கேயே நிறைய சமயங்கள் இருக்குது சமய சிந்த சிந்தனைகள் தமிழ் சமயம் ஆச்சீகம் பௌத்தம் இப்படி இருக்குது அங்கே உபநிடதங்கள் எல்லாம் இருக்குது நிறைய மேக்ஸ் மில்லர்லாம் இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க பண்ணி வெளி உலகத்துக்கு தெரியட்டும் இங்கே இருக்குது அப்படின்றது அப்படிலாம் நடந்திருக்கு ஆனால் ஆரம்ப காலகத்தில் நீங்கள் சொன்னதை போல் இவர்கள் வந்து இதை பற்றி திராவிட மொழிகளை பற்றியும் திராவிடத்தை பற்றியும் அறிவு இல்லாதவர் இருந்தார்கள் அறியலை அறிவு காரணம் என்னன்னா நீங்க சொன்னதுல இருந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுறது என்னன்னா எஜுகேட்டட் பீப்புளுக்கு தான் அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் எஜுகேட்டடா இருந்தவங்க வந்து முன் முன்னா முன்ன இருக்க ஒரு சில சமுதாயம் அதாவது பிராமணர்கள் சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சவங்க அவங்களால மட்டும்தான் வந்து ஒரு நல்ல எஜுகேட்டடாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு வெளியூருக்கெலாம் போய் படிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுனால அவங்களுக்கு தான் அந்த எஜுகேஷன் கிடைச்சிது அதனால தான் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகளும் கிடைச்சிது அதனால தான் அவங்க வந்து பெரிய பெரிய போஸ்டிங்ஸ்லாம் இருந்தாங்க இங்கே திராவிடன் இதில் இருக்க நம்ம சவுத் டவுன் சவுத்தில் இருக்கவங்க யாருக்குமே வந்து அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கல அதனால நம்மளோட மொழியும் வந்து பெருசாக ரீச் ஆகல அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து பயன்படுத்தி அவங்களுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் வியாபாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் அது நல்லா இருக்குது நல்லா படித்தாங்க சான்கிரி தெரிஞ்சவங்க அவங்கள நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுனால் நம்ம இவங்கள கிரியேட் பண்ணணும் எஜுகேட் பண்ணணும் அதுவும் செஞ்சாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வசதி படைத்தவர்கள் உய ஜாதிக்காரர்கள் பிரிட்டி காந்தியில் அங்கே போய் படித்தார் பாரட்டில் நேரில் அங்கே படித்தார் இவன் இங்கிலீஷ் பூரா அங்கே போய் படித்தார் இங்கிலீஷ் இவங்க சிந்தனை பூரா அங்கே கொடுத்தது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப இண்டிஜினஸாக இருக்கணும் அப்படின்ன மாதிரி சொல்லி பெஸ்ட்டாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி போய் நான் தப்பு நான் அதை தப்புன்னு சொல்லலை பண்ணலாம் ஆனால் பட் யூ ஏர்ன் திஸ் நாலேஜ் பை கோயிங் தேர் அது இப்போ அவன் நினச்சா இங்கேயே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ சான்ஸ்கிரிட் டீச் பண்ணது யாருன்னா சான்ஸ்கிரிட் சொல்லிக் கொடுக்கூடாதுன்ட்டாங்க நம்ம ஊரில் படித்தா அதை நாங்கள் பனிஷ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சட்டங்கள்லாம் இருந்த மாதிரி வில்லியம் கேரிலாம் சான்ஸ்கிரிட் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கார் டீச் வெள்ளக்காரர்கள் வெள்ளக்காரர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் வேணா காசு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி நிறைய பேர் சான்ஸ்கிரிட் படித்து ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ்கிரிட்டை இந்தியன் மத்தியர்களுக்கு மற்றவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வேலைக்காரர்கள் அப்படியும் நான் அப்படியும் நடந்திருக்கு நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது சான்ஸ்கிரிட் ப்ரொஃபஸர் இன் யூனிவர்சிட்டி யாருன்னு பார்த்தா வெளிநாட்டவர்களாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க இவங்ககிட்ட போய் கேட்டு படித்து இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அது மாதிரி நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் முதல்ல என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கு மிகவும் சிறந்த சான்ஸ்கிரிட் படித்த நல்ல அறிவு சிறந்தவர்களாக காணப்பட்டவர்களை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அவர்களும் ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் போய் படிச்சுட்டு வந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அங்கே போய் க அந்த வெளிநாட்டு அனுபவங்கள் உடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அந்த மொழி தெரிந்தவர்களாக இருந்தால் இப்போ அம்பேத்கர்லாம் நாலு பிஹெச்டி வச்சுருக்கா அவங்க போய் நிறையா லண்டன்லலாம் நிறைய இடத்துல படிச்சுருக்கா பல்வேறு இடங்களில் போய் வந்திருக்கிறார் அப்படி அந்த எக்ஸ்போஷர் டு அதுங்க அந்த எக்ஸ்போஷர் வாஸ் நாட் கிவன் டு தீஸ் பீப்புள் சரியா அந்த படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு
அப்படி இருந்ததுனால இவங்களுக்கு நிறைய எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை எக்ஸ்போஷர் இல்லை அதனால் இருந்தால் அவங்கள பயன்படுத்தலை ஆனால் பிற்காலத்தில் வேறு காரியங்கள் நடந்துருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கே திராவிட கட்சிகள் வந்து மிகப்பெரிய பாற்றியிருக்காங்க கரெக்டு அப்போ நாம் திராவிடத்தோடு நம்ம இணைத்து பார்க்கின்ற பொழுது இந்த கல்வி மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு கல்வி அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கல்வி தரணும் அதுதான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அதனால தான் இந்த ரிசர்வேஷன்லாம் பேசுகிறாங்க அது சில ஒரு சமூகம் மட்டும் நிறைய கல்வி கற்றுக்கொண்டே போயிட்டாங்க இவர்கள் க படிக்காமலே விட்டாங்க அதனால் இவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க இப்போ ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கும்போது கால் ஓட முடியாத ஒரு ஊனமாக இருக்கக்கூடியவரும் நல்லா கால் இருக்கக்கூடிய ஒன்றா ஓட வைக்க முடியாது இது ஒரு நேச்சுரல் இது அப்போ என்ன செய்கிறேன்னா இல்லாட்டி சின்ன பிள்ளைங்க பெரிய ஆட்கள் இப்போ எங்கள் காலேஜில் ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடத்தும்போது டீச்சர்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்படின்வாங்க அப்போ தான் வேரியஸ் எல்லா டீச்சருக்கும் ஒரே வயசில் பிள்ளையாக இருக்க மாட்டாங்க சரியா பெரிய பையன் ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு இருப்பான் சின்ன பையன் ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு இருப்பான் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் இவன் இவங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ வந்து ஒரு ஒரு சேம் ஏஜ் குரூப்பில் எல்லா ப்ரொஃபஸருக்கும் பிள்ளையாக இருக்காதனால அப்போ பெரிய பையனை வந்து பின்னாடி நிறுத்து சின்ன பையனை ரொம்ப முன்னாடி நிறுத்து சரியா இப்போ ஓடு அப்படின்னா ஓடு இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப விகாரமாக இருக்கும் என்ன அவனை அந்த கோட்டுக்கிட்ட பக்கத்தில் நிப்பாடி வச்சுருக்காங்க இவனை இவ்வளோ தூரம் நிப்பாடி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவன் கஷ்டப்பட்டு சின்ன பையன் அந்த ஓடி சிலர் இந்த சைடில் எங்கிட்டு ஓடிடுவாங்க சரியா அப்படிலாம் இருக்கும் ஆக அது வந்து ஈக்குவல்ஸ் கிடையாது இவங்க வந்து ஈக்குவல்ஸ் இல்லை ஈக்குவல்ஸ் இல்லாதனால இன்னீக்குவலாக ரொம்ப நாள் இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி அதை ப்ரொடெக்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இது பேர் வெளிநாட்டில் அப்போ இப்படி அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் வாங்கி இப்போ அமெரிக்காவில் கருப்பர்களை எப்படி நசுக்கி வச்சு அவனுக்கு எதிர்க்க ஆனால் அங்கே வந்து கான்ஸ்டியூஷனெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்வேஷன் அது பேர் அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் அது பேர் ப்ரொடெக்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுற ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நீயே அவ்வளோத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா நீயே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அது பண்ணால் அவனுக்கு கொடுக்க நூற்றாண்டுகளாக படிக்காமல் இருந்தான்ல அதனால் நீ கொஞ்சம் நேரம் இரு இந்த பெரிய பையில் பின்னால் பின்னால் நிறுத்துகிற மாதிரி ஆ ஓடும் இது இதுக்கு தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சரியா ஏன் அதை இது பண்ணுறாங்கன்னா நீ தான் நான் அனுபவிச்சேன் ஆண்டாண்டுகளை அனுபவிச்சல்ல ஆ அவன் உண்மையில் இல்லாமல் இருந்தான் அவன் அவன் இன்னர்ஷியா டல் ஏடட் தமசிக் அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சுருந்தீங்கல்ல அதனால தான் இப்போ கொடுக்குறாங்க அவனும் வந்து இப்படி சாத்விக்கு மேலே வருவான் கொடுத்துப்பாரு அப்படின்னு சரியா இனி அது இதே இது எல்லா நாட்டில் இப்போ வெள்ளக்காரன் வந்து கருப்பனுக்கு மண்டையில் அறிவே இல்லைன்றாங்க சரியா அப்படி ஒரு சோசியோ பயாலஜின்னு தேரியெல்லாம் இருக்குது அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லா இடங்களையும் இருக்கும் அந்த அதனால் அதுக்கு தான் அந்த இது வருது ப்ரொட்டக்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அங்கே அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் இங்கே ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் நிறைய பேர் வந்து என்ன இதுவாங்க ஆக இந்த ரிசர்வேஷன்லாம் இந்த இயக்கங்கள் இந்த திராவிட இயக்கங்கள் வந்து அப்படி இன்னிக்கல் சமூகத்தில் வந்து இது பண்ண முடியாது இன்றைக்கும் நிறைய நேரங்களில் வந்து அப்படி ஜாதி தப்பு அப்படின்லாம் நிறைய பேர் இப்போ ஸ்கூலில் போனவுடனே சர்டிஃபிகேட்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு அது வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக கேட்குறாங்க சரியா அதனால தான் ஜாதி வருது நிறைய பேர் திராவிடர்களுக்கே ரிசர்வேஷன் இருக்குதுன்னு தெரியாமல் திராவிடனே இன்றைக்கி ஓபிசி பேசிட்டுருக்காங்க வணங்காமல் பேசுவாங்க மண்டல் கமிஷனாக என்னென்னே தெரியாது மண்டல் கமிஷன் தப்பு என்ன மாதிரி யார் ஓபிசி அவனுக்கு தான் அந்த ரிசர்வேஷன் அவனே விளங்காமல் பேசுவேன் அந்த அளவுக்கு திராவிட இயக்கங்கள் வந்து இன்னைக்கு சேல் இழந்து போச்சு நான் சொன்னேன்ல அப்லிஃப்ட்மெண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஃபார் த ஓபிசிஸ் சோஃபிஸ்டிகேட் ஆகிட்டாங்க சரியா அதனால் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸும் ரிசர்வேஷனும் யாருக்குன்னு தெரியாமல் பேசுகிறேன் பிரிட்டிஷ் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் இந்த தலித்துகளுக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கும் அவையும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து இப்போ பேசுகிற ரிசர்வேஷன் அவர்களுக்கு அல்ல ஓபிசிக்கு தான் பேக் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்திற்காகத்தான் இப்பொழுது ரிசர்வேஷன் பேசப்படுகிறது இன்றைக்கு ரிசர்வேஷன் பேசுகிறவர்கள்லாம் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக தான் பேசுகிறார்கள் என்பதை கூட தெரியாத அளவுக்கு திராவிட மக்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க என்னென்னே தெரியாமல் இருக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு 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 அவலமான நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த திராவிட இயக்கம் என்ன எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை தந்திருக்கிறது மொழியால் வந்து புறந்தள்ளப்பட்டவர்கள் கல்வியால் புறந்தள்ளப்பட்டவர்களுக்கு கல்வி கொடுத்து இன்றைக்கு உயர்த்தி இருக்கிறார் இன்றைக்கு பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க சரியா இன்றைக்கி வெளிநாடுகள்லாம் போய் அதெல்லாம் இந்த கல்வியெல்லாம் இதனால் வந்தது தான் ஆகவே இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து முதல் ஆரம்பத்தில் வந்து தமிழ் மொழிக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கலை அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவையான மக்கள் அறிவு அறிவுள்ளவர்களாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்தது
அதனால் அந்த மாதிரி எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் தான் அந்த சார்ட்டை ரெனி பண்ணி அது பிறகு தான் மிஷினரி வரேன் அது வரைக்கும் வரலை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆக வரலாறு அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஆகவே ஆரம்பத்தில் நீங்கள் சொன்னதே போல் அந்த திராவிட மொழிகளுக்கும் தமிழர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் இல்லை அங்கு நல்ல படிப்பாளிகளாக அறிவாளியாக கருதப்பட்டவர்கள் சமஸ்கிருதம் இருந்தவர்கள் அப்படி என்று சொல்ல உயர்தட்டு மக்கள் மேற்கூடிய மக்களை மட்டுமே அவர்கள் தங்களுடைய வியாபாரத்துக்காக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் பிறகு கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவுகின்ற பொழுதும் அதன் மூலமாக கல்வி கற்று தங்களுடைய ஆட்சிக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த தங்களுடைய கம்பெனிக்கு அல்லது பிரிட்டிஷ் ராஜுக்கு தேவையான கணக்கர்களை அல்லது எழுத்தர்களை உருவாக்குவதில் தான் அவர்கள் கவனமாக இருந்தார் வழிய இந்திய நாட்டில் வந்து ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வர வேண்டும் தமிழ் மொழியை நாம் வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அவர்களுடைய அக்கறையாக இருந்ததில்லை ஆனால் இந்த திராவிட இயக்கங்கள் தான் அந்த வாய்ப்புகளெல்லாம் அந்த பிரிட்டிஷுடைய இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த வெஸ்ட் நான் சொன்னேன்ல வெஸ்டனைசேஷன் வந்து எப்பவுமே ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சரை பிரேக் பண்ணும் இந்த இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த வெஸ்ட் வரும்போது அந்த சதியை கொஸ்டின் பண்ணுறா பார்த்தீங்களா அவனை பார்த்தோன்னு அவனுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது எப்படிறா எங்கள் ஊர்லலாம் ஒன்று நடக்காது அப்படின்னா அவன் கொஸ்டின் பண்ணிட்டேன் சரியா ஆனால் அங்கே வந்து உனக்கு என்ன பேசாமல் இருக்கு அப்படின்றாங்க ஆனால் இல்லை நாட்கள் செல்ல செல்ல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த அந்த ஃப்ரெட்ரிக்ன்றவர் வந்து ஸ்வாட்ஸு அந்த பிள்ளையை நிப்பாட்டிட்டார் காப்பாற்றிட்டார் சரியா குளோரின் தான் ஒரு அம்மா அதான் திருநெல்வேலியில் போய் ஒரு சர்ச்சை உண்டாகிடு ஃபவுண்டர் ஆஃப் த அந்த திருநெல்வேலி கிறிஸ்டியன் சர்ச்சஸ் வந்து அந்த அப்போ அங்கே வந்து அப்படி இன்டர்வியூன் பண்ணிடுவேன் சரியா வெஸ்டர்ன் இன்டர்வென்ஷன் வந்து இந்த ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சரை பிரேக் பண்ணி விட்டுரும் மாடர்னைசேஷன் வந்து இந்த ரிஜிட் காஸ்ட் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி பேட்ரி ஆர்க்கி இதெல்லாம் உடச்சி விட்டுரும் அவங்க பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஒன்றும் உடைக்கலை அந்த கேரக்டர் ஆஃப் த இது வந்து அப்படி சரியா அதில் ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இந்த உடஞ்ச உடனே ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் லீக் ஆகும் பார்த்திங்களா தண்ணி உடனே டபக்குன்னு தெரிச்சு வரும்ல அதில் அவங்க சர்வை பண்ணி வர்றது அப்படி வந்தவங்க தான் வந்து அப்புறம் அந்த திராவிட இயக்கங்கள்லாம் சேர்ந்து அதை இது பண்ணுது சரியா எப்பவுமே வந்து வெஸ்டனைசேஷன் இஸ் மாடர்னைசேஷன் இஸ் வெஸ்டனைசேஷன் இட் இட் அப்போல்ஸ் த இம்பீரியல் வெஸ்டர்ன் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் பட் அட் த சேம் டைம் இட் கிவ்ஸ் அ கிரேட் ப்ளோ டு த இண்டியன் இன்ஈக்குவல் ஜஸ்டி சொசைட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இட் இட் பிரேக்ஸ் பேட்ரியாட்டி இஸ் பிரேக்கிங் த கேஷ் சிஸ்டம் இஸ் பிரேக்கிங் ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் ஹோல்ஸ் அதுலேருந்து வெளியே சிலர் வர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ அது அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த மாடர்னைசேஷனை வந்து ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவேன் மாடர்னைசேஷன் தப்பு தான் மாடர்னை ஆனால் உடச்சிருது இல்லை விமன் வேலைக்கு போயிட்டாங்களே மாடர்னைசேஷனில் எஜுகேஷன் வந்துடுது இல்லை சரியா அது வந்து ஒரு இது பட்டு எந்த வகைகளும் இருக்கிறது நான் ஒன்றும் பிரிட்டிஷை ஜஸ்டிஃபை பண்ணல ரொம்ப யோக்கியமானவங்கலாம் சொல்லலை அவங்க ஒன்றும் ஒன்றும் முதல்ல மொழி விதத்தில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்படி ஒன்றும் இதில் அவனை பொறுத்தவரை வியாபாரம் அவங்கள பொறுத்தவரை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு தேவையானவர்களை பயன்படுத்தினார்கள் இவர்கள் அப்பொழுது ஒன்றும் கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு ஈன மக்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் இந்த திராவிட இயக்கங்கள் அந்த அவர்களுடைய வருகையை பயன்படுத்தி இந்த இயக்கங்கள் உருவானது அண்ணாத்துறை போன்றவர்கள் பெரியார் போன்றவர்கள்லாம் பெரியார்களாம் அந்த இது தெரியுது இப்போ கல்வி மறுக்கப்பட்டு இருப்பது எவ்வளோ கொடுமையான ஒன்று என்பதை அவர்களுக்கு வந்து அந்த இயக்கங்கள் உண்டு சார் சொன்னதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மொழிகள் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்தில் வந்து தமிழும் திராவிட மொழிகளும் ஏன் வந்து பின்னோக்கி இருந்தது அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்தில் இந்த திராவிட சமுதாயம் யாருக்குமே வந்து ஒரு சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடையாது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கே கிடைச்சிது அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இண்டோ ஆரியன் லாங்குவேஜஸில் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு புலமை வாய்ந்தவங்களுக்கும் தான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைச்சிது எதுக்கு எஜுகேட் ஆகிறதுக்கு அண்ட் அகெயின் பிரிட்டிஷும் வந்து எஜுகேஷனுக்கு தான் எஜுகேட்டட் பீப்புளை தான் அவங்க ஆப்வியஸாக வேலைக்கு வைப்பாங்க அவங்களோட எல்லா நிர்வாகம் ரீதியான எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்கள தான் ஈடுபடுத்தினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாம் மொத்தமாகவே வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டது தான் உண்மை அது லேட்டர் ஸ்டேஜில் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் நிறைய ரெஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் அது மூலிமா தான் அது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கைப்பற்ற நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் இப்போவும் போராடிட்டு தான் இருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம இதை வந்து கையில் மீட் எடுத்துட்டோமா அப்படின்னா அது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது